kırmızı anahtarlı, RGB'li, bileklik destekli, profilli, ten keyless bir mekanik klavye. Bu videoda Cooler Master'ın CK530 versiyon 2 klavyesini inceliyoruz. Öncelikle klavyenin fiyatıyla başlayalım. Bu videoyu hazırladığımız şu sıralarda İtopya'da 800 lira civarında satılıyor. Linkini de açıklamalarda sizlerle paylaşıyorum. Klavyenin boyutundan dolayı ufak ve Cooler Master'ın renklerini taşıyan bir kutusu var. Model numarasının yanı sıra klavyenin ten keyless olduğuna dikkat çekilmiş. Yani bu klavyede numpad, sayı tuş takımı bulunmuyor. Yok arkadaş ben sayı takımı da olsun, numpad de bir kenarda dursun işime yarıyor diyorsanız o zaman Cooler Master'ın CK550 modelini de inceleyebilirsiniz. Kutunun üzerinde ok tuşlarının olduğu bölüm açık bırakılmış. Böylece tuşların hissiyatını ve seslerini test edebiliyorsunuz. Kutunun arkasında da birazdan değineceğimiz klavyenin detaylı özelliklerine yer verilmiş. Kutudan 1,5 cm kalınlığında Jarse sentetik kauçuk kumaştan üretilen bileklik desteği çıkıyor. Sağ alt köşede Cooler Master'ın logosu var. Desteğin alt tarafında da kaydırmaz kumaş kullanılmış. Ve şeffaf plastikle korunan CK530 versiyon 2. Klavye fırçalanmış gun metal olarak adlandırılan bir renge sahip. Üstü alüminyum ve alt tarafı ise plastikten üretilmiş. Klavye Türkçe dizilimde ve 89 tuşu var. Alt tarafında ise tek kademeli yükselticisi mevcut. Bunları açtığımızda klavye 1.2 santim daha yükseliyor. Bu yükselticilerin altında da klavyenin altındaki gibi kaydırmaz kauçuklar yer alıyor. Ortada ise Cooler Master'ın logosu var. Bu klavyede mor renkte USB 2.0 girişli düz bir kablo kullanılmış. Kutu içeriğiyle devam edelim. Bir tane tuş sökme aparatı çıkıyor. Bu aparatla tuşlarınızı kolayca kırmadan sökebiliyorsunuz. Ürünün 2 sene garantisi bulunuyor. Klavye 38 cm uzunluğa, 13,5 cm genişliğe ve 4 cm yüksekliğe sahip. Sadece 739 gram ağırlığında. Klavye gerçekten çok sade ve şık duruyor. Hatta üzerinde hiçbir yerde logo ve marka bulunmuyor. Sadece bileklik desteğinin üzerinde logo olduğunu belirtmiştim. Klavyenin tuşları ABS plastikten double shot denilen çift katmanlı yapıda üretilmiş. Böylece ışıkları daha canlı bir şekilde yansıtıyor. Gelelim 1 milisaniye tepkine ve 1000 Hz raporlama süresine sahip klavyedeki anahtarlara. Her ne kadar mekanik klavye anahtarları denildiğinde aklımıza Cherry MX'ler gelse de, maliyetler nedeniyle klavye üreticileri farklı markalara yönelmeye başladı. Aynı bu klavyede olduğu gibi. Cooler Master da bu klavyede TTC'nin kırmızı anahtarlarını tercih etmiş. Bu anahtarlar 45 gram baskı hassasiyetine, 4 mm'lik sürme ve 2.2 mm'lik aktiflik mesafesine sahip. Ve firma anahtarların 50 milyon tıklama ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Yapılan testlerde de TTC switchlerin Cherry MX'lere yakın performans verdiği paylaşılıyor. Klavyede oyuncuları yakından ilgilendiren anti-ghosting özelliği de bulunuyor. Ancak multimedya tuşları yok. Kısa yollar, insert, home, Page Up, Page Down gibi tuşların altında konumlandırılmış. Şimdi sırada ses testi var. Bu arada Master Plus yazılımıyla birlikte klavyenizi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca klavyenin Türkçe dil desteği de bulunuyor. Aydınlatma renk modlarını değiştirebilir, 
ki 20'den fazla seçenek bulunuyor, tuşları eşleştirebilir, makrolar atayıp silebilir ve profiller oluşturabilirsiniz. Profil demişken klavyede 32 bit ARM Cortex M3 işlemci ve 512 KB bellek bulunuyor. On the fly özelliği sayesinde yazılıma ihtiyaç duymadan klavye üzerinden profiller ve makrolar oluşturabilir ve klavyenin belleğine kaydedebilirsiniz. Bu profilleri klavyenizi başka bir bilgisayara taktığınızda da yazılımı yüklemeden aktif hale getirebilirsiniz. Sonuç olarak bir hafta boyunca CK530'u deneyimleme şansım oldu. Öncelikle klavye çok hafif, çok şık ve çok rahat. Günlük kullanımda yazı yazarken, oyun oynarken hiçbir sıkıntı yaşamadım. RGB aydınlatmalı tuşların aralıkları ve hissiyatı gayet güzel. Sesi makul seviyede, blue switchler gibi değil. Bileklik desteği çok rahat, bence sabit olmaması çok güzel. Ama bazı kullanıcılar keşke mıknatıslı ya da sabit olabilirdi diye düşünebilir. Türkçe yazılım desteği ve on the fly kontrolü büyük artılardan. Gelelim eksilere. Bence bu klavye kesinlikle ama kesinlikle bir örgü kabloyu hak ediyor. Bunun dışında klavyenin üzerine bir USB portu USB 3.0 yakışırdı. Ayrıca oyuncuların en çok kullandığı WASD gibi tuşların yedekleri konulabilirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Klavyeyi nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.